是上天在怜悯，时钟转啊。看到我被人欺负，是他不问缘由就替我出头，到底是好人还是坏人，我分得清。如果鱼再早不正常，那什么才是正常人？是那群坐视他人受到欺辱还若无其事的旁观者吗？还是我们这些明知道他很无辜，还眼睁睁看他离开的好伙伴？荣荣等等，大家过来看个视频，小鱼的最新视频。来，臭流氓！没事吧？先把衣服换了。不是，不是，是 ，Please， somebody help， somebody help me， please。这人真是个畜生！这才鱼在早吗？现在因为有了视频证据，有几位模特愿意站出来作证，估计这个炸开了，马上就该买票赶回家去了。舒荣说的对，那我们现在出发！出发！蓉蓉，我已经在楼下了，你们在哪儿呢？我就在前面，你再往前走一点。你们干嘛？先上车，先上车。边等，请下车。小鱼，你下来，你下来嘛。进去吧。错了，谁有病？我有病，这有问题，我有问题，是吗？没看出来啊，小鱼，我我也有病，你都不知道，我每次跟别人吵架，我气到脸色发青，浑身发抖，我都说不出话来，我很怯懦，我一直失眠啊，这也勉强算一个吧。呃，那个，我懒惰，我很暴躁。不止，我没病。我太傲慢了。公司需要你，团队需要你，我也。我作为老板，也特别需要你。该轮到你们展示爱的时候了，小鱼，我爱你。好了，我替我自己还有那个讨厌的人抱抱你，不要走了嘛。
。对，留下来吧。那个，你要是真走了，蓉蓉也会恨我一辈子的。留下来吧。真麻烦。满意了吧？进去吧。嗯。等等，还有一个人。西宁，我就是因为相信你才有你的团队。这下好了，我今儿彩排，你给我捅这么大娄子。那那那叫什么？咋？临阵脱逃？你让我上哪儿找人去？小启啊，贝贝姐。虽然这次发生了意外，但是我们是最专业的团队，我保证绝对不会破坏你的秀。我是不会和这种网红化妆师合作的，有失我的水准。菲菲姐，今天不是正好要彩排吗？到底什么水准，比一比就知道了。菲菲姐，我跟你说呀，咱们这么久的交情了，你得信我一次。我不信，不信我就跟你绝交。他们这么有诚意，咱们再试一次。嗯，我拭目以待。哼，王姐，谢谢了，我去看一下。你怎么紧张成这样了？怎么了？王姐，他是很出名的归国化妆师，还为很多超模化过妆。知道挑选模特的标准是什么吗？可以不漂亮，但是一定要让人过目难忘。他们永远只挑最合适那套衣服的人。今天的主题是《梦回江南》，是东方风情。这是你的长项啊，所以呢，别紧张，自信一点。嗯，嗯，这里就是你的主场。尽力。老师，我以为您不会来了，我们不生我的气了吧？杜老师，你送给我的水，全上坐着的那个人给我弄洒了，都用不了了。我是来给您加油的，跟我来吧。嗯。小鱼，嗯，我去前面看看，这边你盯着。嗯。
Okay, come here.我刚刚在洗手间门口看到很多中国模特，是怎么回事？菲菲姐，那都是我请的。为什么？我用外模用习惯了，你不知道吗？菲菲姐，你别着急，我保证给你个惊喜。不是，演出开始了。手如柔荑，肤如凝脂，领如裘脐，齿如护膝，琴手峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。诗经魏风中题咏的那位美丽高贵的庄姜，正是中华女性古典美的象征。千百年来，一代又一代女性对美孜孜不倦的追求。为我们留下了无数诗词营造的美丽梦境。腰若流纨素，耳著明月当，指如萧葱根，口如含珠丹，这是女性颜妆之美。媚眼含羞荷，单唇逐笑开，这是女性羞涩之美。小山重叠金明灭。鬓云欲度香腮雪，揽起画蛾眉，弄妆梳洗池，这是女性慵懒之美。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓，这是女性娇艳之美。玉滴花腮，荷泪胭脂落，这是女性气容之美。中华女性之美，体现在发饰。妆容、服饰、鞋履、配饰等的协调搭配，形成了一整套完整而系统的女性规格文化，在历史长河中留下了无数美丽动人的传说。
对对对，我觉得你说的对，这个没什么印象，他就是没有什么辨识度，我怕将来。飞姐，飞姐，飞姐，您在电话里跟我说您要终止合同，这什么意思嘛？我还请电脑团队呢，那是多难请的团队啊，哪能说不用就不用呢？您别听别人忽悠，我跟您说，这国内有些团队啊，资金紧，活还不好，很难登得上大雅之堂。你能不能好好说话？我这不是为您的这个秀着想吗？我跟您说啊，您的秀这么大，一定要找好合作对象，一定要慎重啊，菲菲姐。秀呢，我是一定会办的，但是规模和成本我会严格的控制。啊，对对对对对对，我会在传承上投入一系列的广告，届时由时尚达人、美妆博主和视频宣传，让线上平台和全国的门店实现既秀既售。那您这个秀就要延长时间了，得延期好长时间呢。据我的个人经验啊，这时间一拖延，就会产生无数个困难，到时候烦死您。那比得上咱们的合作，飞机已经上天了，这中途卸货，您看。我跟你签的是合作意向书吧？我现在是在通知你，不是在咨询你。飞飞机，还有什么问题吗？我现在正在开会。那个，我们要不要再讨论一下？好啊，拜拜。我也不着急，这个还不错，个子也够高，咱俩眼光一直都保持一致。视频角度选的不错啊，怎么样，当女英雄很爽吗？多亏你的提醒，我才能早有提防。就算做好事不留名，很容易让人误会的嘛。那看来你是准备违背诺言了。哎，经过这次事情，我才发现，原来大家这么喜欢我，这么需要我。没办法，啊，我就是这么人见人爱，花见花开，只好让你失望了。后会有期。小鱼，来，这是我给你做的强身健体的饮料，你把它全部喝光啊、哦，一口都不能剩。嗯，全喝光啊、哦。嗯，资料你们再多打印一些，肯定不够的。好。时间。颜色不太好呢，昨天熬夜了，搭积木了。劳逸结合，有助健康。
Tupsi. Tupsi, 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 tupsi. 各位不是要去采风吗？沧浪亭造园艺术与众不同，魏晋园门便是有一池绿水绕于园外，园内呢以山石为主景，迎面是一座土山啊。沧浪石亭呢，便坐落其上。山下呢，早有水池，山水之间啊，以一条曲折的富廊相连。假山东南部的明道堂是园林的主建筑。二零零零年，被联合国教科文组织列为世界遗产名录。大家现在进入的就是可园。你们别看这园林面积不大啊，只有四亩半。但这个园子啊，历史是非常悠久的。啊，你看，哎，小心点啊！哎，可园的园林特色可以用二十个字来概括，叫“水池居中，建筑疏朗，兰曲廊回，水木明色，庭宇清旷”。啊，你们看。这之前采风拍摄要赶时间赶进度，也没怎么听专家说过，都不知道原来造景有这么多讲究。苏州园林的屋宇叠石，花木池鱼，源于自然，高于自然，将诗情画意匠心巧妙地融为一体，这就是人们常说的“主人无俗态，住铺见门心”。嗯，王姐看到了吧？看着呢，一直都看着呢。嗯，真不错，这个地方。春天呢，可以观海棠；夏天呢，可以在枇杷树下歇凉；秋夜呢，可以听着窗外雨打芭蕉；再到寒冬腊月呢，就可以坐在庭间边烤火边赏梅。哎呀，这么闲适隐逸的生活，我可是无福享受。别老是拍，你听听人家说的，完了之后你拍东西都不一样。哎。非得搞什么云参观？待会儿我们吃饭的时候也给你来了云品尝，行不行？你给我打包啊！来，我带你参观一下。看，这个小巷子，看到了吗？大白鹅。你看，这小亭子怎么样？嗯，看看看，鸳鸯戏水。哎，转回去，转回去。怎么了？我知道我们拍什么了。杜丽娘怎么样？杜丽娘？那还不如董小宛。董小宛是苏州的才女，又是秦淮八艳之一。她跟毛必江的故事啊，是可以的。现在这种舍身作妾、侍奉全家、为了爱把自己熬得油尽灯枯的女人已经不流行了，木岛。那就浮生六记，沈复和云娘的故事也是挺感人的。我发现你们这种男人吧，理想中的女性都是牺牲自我的。我奉劝你一句啊，要是想有好的收视率呢，就要放下你大男子主义的身段，讨好女性观众，好不好？媚俗。
讨好，讨好，什么都讨好。我拍东西，永远都是中立的，不带任何的预设立场，从来不谄媚任何人。明晚期，王羲掘墓出土文物，如官服、首饰、配饰、刺绣、名器家具、生活用具等随葬品，既反映了当时先进的工艺技术水平，又对当时的政治、经济、文化状况有所折射。大家跟我来看看这边。大家请看这组微缩明式家具，全陈岩石翻倍抄家时，抄出了大理石、罗甸彩漆等床，共计六百五十七张；桌椅、橱柜、几架等项，共七千四百四十四件。说明当时的达官贵人好以名士家具来炫起豆腐，那文人雅士呢？他们更追求一种精而变、简而才、巧而自然的居士陈设之趣。这是明代内阁首辅汪希觉夫妇合葬墓发现的微缩名式家具。怎么都这么小啊？古代的中国人讲究视死如是生，人们去世后。仿造他们日常生活中的器具，制作名器作为重要的随葬品。汪希觉墓出土时，这组微缩名器就放在墓主人的棺上。我刚刚注意看了，你看哈，他这儿有衣架、小木盆，这是拔布床，我认识。这边还有脸盆架，还有这么多炊具。哎呀，真的是非常的生活化哈。是啊，真是精巧。可惜啊。怎么了？园林的美呢？只要你拍出来，观众就可以感受到。但是家具它的门道呢，实在是太讲究了。你拍深了呢，观众看不懂，可看性就不高。嗯，我也觉得是。就这些木头啊，恐怕挺难拍出好故事来的。那要不给诸位换个选题？我们什么时候不是迎难而上啊？行了，这边看完了。这苏博不是根据常务志营造了一间明式书斋吗？陶教授，带我们去看看。跟我走吧Asian architecture. I mean, the one we did before is pretty good. Why don't we just keep doing it? Mike? Have you ever watched the online gambling games? Gambling games? People are crazy about it. They want to see how the two companies are against each other. Who do you think is sporting this? It's not just the capitalist audience. The higher their enthusiasm is, the happier the advertisers would be. So are the investors. That's a win-win situation. But now, you're avoiding the competition, which will only make people say... Say... 说什么？说什么？说 U 啊。U 啊。由这个娱乐界的 Godfather 现在变成什么了？变成个大怂包。怂包不懂是吧？浪得虚名。OK, OK, OK. I get it. <coughs> What's wrong with you, Yi Yi? My God！ 我告诉你啊，你这几天的脸色一直都很 bad 啊。你如今的健康管理 very 的重要，因为你可是。说中文吧。OK。没事，我们继续聊吧。
。这是一张图片，有请我们的 A 组选手和 B 组选手仔细的看一下这张图片。请问影视剧中用被子包裹住嫔妃去侍寝是真实存在的吗？我觉得是 A 真的。<笑>请问清代雍正皇帝每晚在哪里就寝呢？请 B 组娘娘作答。我们的选择是 B。恭喜我们的 B 组娘娘回答正确。图<笑>中的哪一个是清前期的发型呢？娘娘娘娘，皇宫最强。你们的选择是？我们选 D， 我们选这个。选 D， 好，这张呢，发型和发量还是比较饱满的哈。喜欢发量。对，接下来有请我们的 A 组娘娘作答。A， 我们的答案是 A。C， 基于我们的两组选手都答错了，要接受，要接受相应的惩罚。不要打我，不要打我，你不要接受相应，不要打。跟我们电视机前的朋友们打个招呼，谢谢你们的热情，谢谢，朋友们。看吧，咱们做园林和明式建筑，人家就做宫廷建筑营造，他们可真行哈、啊！居然把过去二十年创造过清宫收视神话的这些女演员全都请来了，干脆来了一个清宫娘娘大串联、大宇宙。这影视城的明清宫院虽然是一比一仿造的，但他们用的不是传统的榫卯结构，按理说是没法拍。难怪他们居然为了节目效果，连这种招都想得出来。不管是美人迟暮，还是风头正劲，把他们都拉到一块坐在一起。女演员嘛，拍摄时的争奇斗艳、新仇旧恨，够他们炒一波的了。重新聚集了这帮娘娘们啊，又是自黑，又是玩梗，又是搞笑，估计咱们的热度和话题量都会被他们吊打吧？那那那那那那，不是估计啊，从现在的网络数据来看，已经被。实事求是嘛？怎么没见到庄一呀？对呀、啊，他没参加录制啊。好像是没看着啊。对，确实没出现啊。别管他了。他们请嫔妃，我们请乾隆下江南，怎么样？东施效颦。和我们一起守望传承。八岁学艺开始啊，算起来呢，到现在已经有六十六年了。可是这到现在呢，有的时候还经常从梦里头呢惊醒了，梦到的呢不是误场，就是忘了词儿。严挑滑车，有时候上场啊，好像发现这枪不对，拿错了似的。我呢，出生于梨园世家。到我这一代呢，已经是第四代人了。退休之后，我这十四年的时间呢，所坚持的是一直在训练，功夫没有搁下。希望我接过来的东西呢，再传承下去。嗯、大家都知道，京剧呢是国粹艺术。可是，它到底好在哪儿呢？讲一个故事，还原一段历史，传达一种情怀。唱、念、做、打、舞的背后，是积淀多年的文化在支撑着它。一段唱腔，几句的念白，诉尽的是悲欢离合。我们武生也
，尤其是长靠，背靠上是四杆靠旗，它象征着什么呢？象征着千军万马。按我父亲的说法，一个合格的文武老生，生行的演员，武要张得开嘴，文要推得起腿。台上的功夫，是台下的大量训练。踢腿、翻跟头、唱功，每天一样都不能少。唱、念、做、打、舞，每一项呢，它都要经过严格的训练。没有系统的、呃艰苦的训练呢，这一套整个的这艺术城市呢，你掌握不了。一、二。三，缠头过脑，抬起手来。这样的生活相当于半个苦行僧啊，这个过程是相当苦躁和辛苦的，得有足够的信念，才能够坚守得住。当你站在舞台上，心里才不会慌张。开头提到的念白，是挑滑车。这出戏我演了上百场，扎上靠，勒上盔头，高宠的形象就先出现在我自己的心里。高宠的他的出身，他和岳飞的人物关系，在面对金兵的时候，他是什么样的心态呢？一字一句，都是要一直的在琢磨，一直。在调整的东西，京剧是一门综合的艺术，戏曲有很多相通的地方，评书、相声也都有讲各个故事，听听他们是怎么说的，想想自己是怎么唱的，这个人物才会越来越丰满。从我祖父创办喜连城到现在已经一百多年了，当年的班训还挂在如今的墙上，提醒着年轻的演员。有人说，时代不同了，很难再出现名家。我是真的见过当年意气风发的那些戏曲大家，你才能知道他们的人生是有多么专注。多么单纯，我们都要学习，要让那些快的东西要慢下来，耐得住日复一日的寂寞，全身心心的干好一件事情的时候，事情就比较简单了。就像《挑滑车》里面的高处，迎着千斤重的铁车，毫不退缩。我今年已经七十五岁了。还想试试身上的力气，开枝散叶